。不好意思，彭龙先生，我们来晚了。我是京北市商会的会长。哎呀，我们的迎宾队伍都在机场候你，没想到您没乘坐你的私人飞机啊！突然改变行程了，忘了跟你们说了。走吧。您先跟我参加你的欢迎仪式吧。不用了，先送我去一下。京北市的各界领导、老商界精英都在等你呢。我说了，不用了。那行。我先送你去叶家。嗯，还有，在京北市不用叫我昆仑先生，叫我叶先生。行，走。叶先生，哎，咱们京北市能走出您这样的享誉世界的商业奇才，真是我们京北市的荣幸啊！过奖。众所周知，您当年凭一己之力让叶家成为京北市的十大企业，不过因为一些误会导致您入狱，叶家也因此远离他部很多年。哎，要不是您当年过去的事不要再提了，叶家现在怎么样？哎，由于政策上的一些扶持，叶家也要上市了。据说今天他们正在办家宴庆祝上市，您回来的刚好。六年了，阔别的六年，收留过我，又伤害过我的叶家，我终于回来了。哥，哎，我,我虽然是为叶家收养的，但是我我一直当你是亲哥。今天，今天是哥们大婚之日，咱们叶家。咱们叶家又入选了京北市十大企业，是是是是，高兴，高兴，高兴，高兴。叶浩了，哥呀，今天真的为你感到高兴。叶家能有今天，全靠你啊！你喝多了，先回房间休息啊。哥去照顾其他宾客，你老婆吴珊珊啊，还在房间等你。那那哥，我入入洞房去了，去吧去吧去吧，我我去啊，珊珊，珊珊，珊珊，我来了。叶浩已经进去了，可以安排下一步。记住，不能出现任何差错。今天过后，我要让他身败名。你一个捡来的弃子，凭什么和我争家产？老婆，老婆，我来了！咱俩今天大婚，我可真高兴！我等不及了，咱，咱俩快入洞入洞房吧！老婆，老，嫂子。怎么是你啊，嫂子？我怎么知道呀？我还想问你呢。你怎么跑到我床上来了？嫂子，嫂子，对不起，对不起，对不起，我我喝多了，我喝多了，我走错房间了，嫂。对不起，叶浩，叶浩，你干嘛呢？你们终于来了，叶浩，叶浩，你是个畜生吗你？我喝多了，我走错房间了，爸，我说我。叶浩，你个混蛋，我拿你当兄弟，你竟然干这种混蛋事儿！啊！哥，我没动嫂子，我真没动嫂子，你不行，问嫂子。你问我干什么？我的衣服都被你给脱了。嫂子你，啊！行了，别打了。报警吧！我当初就不该捡这个混蛋回来，就应该让他死在垃圾堆里。叶浩，你还是不是人？他是你嫂子呀！今天还是你大喜之日，哥，我不是那种吃里扒外的人，哥。你不信，你问嫂子，我是被冤枉的，我没动嫂子，哥，我没动，我没动，我没动。叶浩，你竟然真的！他们最开始说我都不信，没想到你竟然……珊珊，我是被冤枉的，我是被冤枉的，珊珊。你不用再给我解释了。珊珊，珊珊，你往哪儿跑？沈昌马上就来了，你等着进监狱吧。挂了。
哥，你们都不相信我吗？叶先生，叶先生，哦，哦，我刚才在想一些事情，怎么了？叶教弟。哦，行，那你们就先回吧。嗯，叶先生，嗯，你有什么需要随时和我联系。我是领导安排在京北市的联络员，有什么需要随时汇知我一声就行。好的，我知道了。叶先生，明天市里边晚上安排有专门的官员接，各界名流、达官贵人都在，还是去一趟。好的，我尽量参加。我代表大家，谢谢你了。天佑我们叶家呀，在座的都是人中龙凤。我们叶家经过这么多年的积累。现在终于要上市了。几年以后，我们又一次成为京北市的十大企业，真是可喜可贺呀！从此，叶家又迈向一个新的台阶。今天我们叶家确实值得庆贺，但是今天京北还有一件天大的事儿，你们知道吗？您说的是今天京北来了一个大人物吗？没错，据说有头有脸的人物前去了。是吗？是什么那样的人能有这么大的来头？具体还不好说，但是听说是一位享誉世界的企业家。听说我们京北的首富提前六个小时就去机场等了，居然连面都没见着。哦，你这么一说呀、啊，我倒是真想见见。我们就别想了，就算我们要上市啊，在人家面前还是小鱼小虾。行了，还是管好我们自己的事吧。实话实说。我们叶家今年能取得这么大的成绩，还多亏了一个人呀、啊！你们猜是谁呀、啊？应该不会说的是叶浩吧？正是叶浩啊！这个家伙虽然我们大家都不喜欢，不过不得不承认，他的商业头脑确实是厉害。短短一年时间，就把我们一个小型企业带到了即将上市。要不是他当年出事啊，我们反正早都上市了。不是，这么好的日子，你提他一个强奸犯干嘛？他就是我们叶家的耻辱。这家伙住了几年监狱，现在也不知道怎么样了。他还能怎么样？脱离我们叶家，他什么都不是。说不定啊，在哪儿要饭。也是，啊，这么个家伙，不可能有出息的。他在我们叶家就是个孤儿，说白了，他就是我们叶家的一条狗。只不过可惜了，他那漂亮的媳妇儿，到现在还在守活寡。好了，今天高兴，我也就随便提了一下，还是继续进行我们的正题吧。董事长，外面有人求见。没看见我们正在举行家宴吗？谁都不见。董事长。他说他叫叶浩，谁？叶浩，他说他也是叶家人。真是说曹操，曹操到呀！这小子现在还敢回来，我看他要滚得了。别、啊，既然他来了，就让他进来，让他看看我们叶家没有他照样能上市，顺便让我看看他现在到底是什么水平。好，那就让他进来吧。大家好啊！我听说叶家上市了，可以回来看。叶浩啊，你还真敢回来呀、啊！<笑>我又没做什么伤天害理的事，为什么不敢回来？叶浩，你要知道，这个家里啊，不欢迎你。你这个有爹生没爹养的孤儿，叶家收留你，你不知道报恩。反而狼子野心，试图吞并叶家，甚至连嫂子你都不放过，你们的心中就没有一点道德伦理可言吗？事情到底怎么样？我想嫂子还有在座的各位应该都心知肚明吧，就没必要藏着掖着了。叶叶浩，怎么说话呢？
。说话没必要阴阳怪气的吧？叶浩，你在京北身败名裂，人尽皆知<咳>，你还敢回来？你是不要脸还是不要命啊？叶东，要说不要脸，还得是你不要脸吧？够了。叶浩，你现在回来是什么意思？啊？难道是在外面混不下去了，让我再一次收留你吗？你这个畜生，现在叶家跟你没有半毛钱关系，你要是识上点儿，赶紧滚吧！爸，你救过我，我感激你，我最后再叫你一声爸。但是你后面做的事情就令我寒心呐、啊！你别恶心我了，谁要你叫我爸？早知道这样，当年我就应该掐死你。行了吧，跟他废什么话呀？你现在回来不就是想要钱吗？这卡里有一百万，要，我学有点仓。只要你给我把鞋舔干净，可以吧？<笑>是呀，一百万呢，一浩，还不赶紧跪下把这鞋给舔干净了？一浩，愣着干嘛呢？过来舔呀、啊！你也不看看自己是个什么修养啊！我再说一遍，把鞋给我舔干净，跪下！你他妈的敢打我！我打你怎么了？叶、哎、浩，你干什么你？太痛苦！我今天来这儿，就是要告诉你们各位一件事情，想必六年前的事情，各位都还记得吧？我念在叶家周围有养育之恩，所以限你们一个月之内，通通给我跪下磕头道歉。如果一个月之后你们还不出现的话，我就让你们全部消失。嗯、我看你是在监狱里被人打傻了吧？一个强奸犯。就想让我们叶家毁灭，哈哈哈这明显是疯呀！叶浩，今天你打了我，你别想活着离开叶家。你给我记住，我的耐心是有限的。如果一个月内看不到各位的行动的话，那你们就给我等着。你他妈站住！我让你走。你来拦我一下试试。阿东，让他走。今天是我们叶家大喜的日子，不能见血。以后你想要收拾他，有的是机会。就这样让他走啊？他把我打了呀，爸！好了，明天公司就要上市了。我不想再出现意外。过了明天，你打他，就是杀了他，我也不会拦你。我看这叶浩是有精神病吧？说的每个字儿都是扯淡。好了，说好这件事情就不再提了。今天我们聚在一起是开心的，安排一下，晚宴可以开始了。珊珊，你还好吗？嗯
你好，你怎么来了？珊珊，我想你了。你还回来干什么？我早都已经把你忘了。怎么了，珊珊？叶浩，是你，你还有脸回来？真恨不得一巴掌抽死你！为了你，珊珊还有我们家受了多少非议，你知道吗？不要脸的东西，滚！爸。我这次回来就是要向你们解释的，六年前那一切，我都是被人诬陷的。你个强奸犯，还有什么好解释的啊？那事实都摆在那儿的，要不然你怎么会去蹲几年牢呢？哎，你现在在金北市，那就是过街老鼠，快滚吧，滚吧！我们家不欢迎你。不要脸的东西，还有脸来？珊珊。你怎么又来了，爸？妈，我这次一定要重新追回珊珊的，我要给她一个美好的未来，我要给她全世界，我要补回她这六年的爱。够了，别说什么鬼话了！你蹲了四年大牢，出狱刚两年，你凭什么给珊珊未来？张一张嘴嘛！六年前我是被叶家陷害的，你们放心吧，我失去的东西我一定要重新拿回来，而且我要让叶家。在一个月后彻底毁灭。叶浩，你能不能现实一点？不过现在这些已经不重要了，我不是要听你讲大话的。我没有说什么大话，珊珊，我真的是被诬陷的。妈，我现在只要说一句话，叶家就能对我俯首称臣。叶浩，你是不是蹲大牢，把你当老子蹲糊涂？你蹲傻了啊？你不是说你一句话就可以让叶家俯首称臣吗？那你现在就说一句试试，让我看看你怎么让叶家俯首称臣的。做不到了吧？做不到就别说大话了啊！你现在就从我们家走，我们家不欢迎你，你快走吧！强奸犯就是强奸犯，不管怎么说他就是强奸犯。走吧，我们家不欢迎你，我们还要参加家宴。珊珊今天还要就亲了，珊珊，你还是相信我的对吧？你等了我六年，一直没有改嫁，不也是爱我吗？你还相信我的吧？叶浩，你说够了没有？你今天就是在这里说的七花乱坠，珊珊也不会正眼看你一眼，根本不可能跟你重新开始。我妈。我愿意给他一次机会。珊珊，你说什么？你是疯了吗？他是什么人呀、啊？啊，你还给他机会？就是呀、啊，这样的人你还用给他机会吗？啊，珊珊，咱不吵架，凭咱的条件追你的人排着队的。爸妈，你们都不要再说了。既然叶浩回来了，我就愿意相信他，再给他一次机会。况且我相信他是清白的，当年一定是被叶家陷害的。你糊涂啊！现在是不是冤枉还重要吗？不管是真是假，他已经被叶家赶出门了，而且蹲过监狱、坐过牢，有过案底。这样的人，他他不会有出息的。爸，妈，你们放心吧，我一定会让珊珊过上好日子的。你别再放屁了，珊珊。你可一定要好了，爸，你们就不要再说了，我意已决。哎，叶浩，我可以给你机会，从零开始，但是你答应我一定要脚踏实地。我相信，凭你的实力，几年之后也一定会有作为的。不用几年，我只要一个月的时间。等我把叶家的事情全部处理完，我就带你过你想过的日子。叶浩，我不想听这些不现实的东西。我相信你，只要你脚踏实地，你一定可以的。行，谢谢你，珊珊，我一定。好了，爸妈。咱们跟叶浩一块去参加家宴吧。什么？你还要带他去、啊？叶浩现在是我的丈夫，我带着他，我会跟大家解释清楚的。哎呀，真是造孽呀！造孽呀！打打高尔夫。爸，我们到了。杨三，哟，又来了。哟，爸，爸，爸，爸。爸爸路上有点事耽误了，来晚了。哼，没用的东西，吃屎都赶不上热乎的。
。老三，你们能坐在这儿吗？啊，二哥，你这话什么意思？哼，这次家宴是有讲究的。什么讲究？这次家宴呢，分了四个房间，四个桌子，也就是分了四个等级。你觉得你有资格坐在这儿吗？你们这是什么意思？家庭聚会也分高低贵贱之分吗？当然，比如这第一桌是对家族做贡献超过五百万的，第二桌是超过一百万的，第三桌是超过十万的，第四桌是不足十万，或者对家族没有贡献的。所以呢，老三，你应该有自知之明吧？啊？请问，你为家族到底做了多少贡献？<笑>不多，也就刚超过五百万。所以呢，我理应坐到第一桌。二哥，你这就有些太欺负人了吧？这怎么叫欺负人呢？那你们家为什么没有对家族做贡献呀？<笑>当然了，如果你们有几千个万或者上亿，也可以做到这一桌。哼，那么，请问你们有吗？可惜啊，可惜，你们家的情况，我们大家再了解不过了。哼，所以你们就没有资格坐在这里。据我所知啊，你们家今年一年没有给家族做任何贡献，反而因为公司破产，问爷爷借了三百万，是吧？那这么算来，你们是负贡献。这么说，他们连坐第四桌都不太合适。啊，给你们在旁边支个小桌，应付应付得了啊。啊、嗯！<笑>爸，你也替我说两句啊！这个规矩是我定的，你们还是到外面去找适合你们的座位去坐吧。既然爷爷都发话了，那我就替你们安排小桌子了。小宋，你怎么说话了你？行了，都赶紧出去吧。别坐在这里丢人现眼。老板，我请问一下，如果有一千个亿，该坐哪桌呢？哟哟，这小子谁啊？没大没小的。这你们都不认识了？这可是吴珊珊的老公。几年前，他们大婚的当晚，强奸了自己的嫂子，给判了刑。哼！哟，怎么，现在出来了？他就是那个名震京北的强奸犯，有什么好笑的呢？我不过是个叶家陷害了而已，反倒是你们这么大一个家族，吃个饭居然要分三六九等，真正的可笑啊！我们家怎么定规矩，还轮不到你这个强奸犯说三道四？哼！对了，小子，你刚才说有一千个亿是吧？哟，怕死！老三，恭喜你了，你的女婿身价都千亿了耶！<笑>是啊，一千亿呢。我好了，不要再说了，在家丢人还不够，还不在这说。没有说大话，我真气。闭哟，珊珊，你这个老公是吧？这坐。脑子作坏，我说你们也别在这儿参加宴会了啊，赶快去挂个号，给我脑子看看。啊，对，你们要是没钱啊，这挂号费我出啊，我出。吴松，你不要太过分了。我就过分怎么着啊？<笑>珊珊，今天不是给你介绍个男朋友的吗？你怎么又把这个废物给带来了？爷爷，我们还没有离婚，他现在就是我老公。珊珊，你以为丢人丢的是你自己的人吗？你丢的是整个吴家的人。爸，他们家丢的人还少吗？对不起，我们来晚了。哟
，你又是女婿来了。来来来，快坐。李南，怎么回事啊？怎么来这么晚呢？爷爷，别提了，今天啊，飞机足足晚了四个小时啊！怎么晚了那么长时间？你又没听说吗？今天啊，金北市来了位大人物，这机场足足封了四个小时。什么样的大人物呀？都封了那么长时间。这大人物可了不得，据说年纪轻轻啊，就打造了享誉世界的。商业帝国和这什么比尔盖茨，还有巴菲特都有一拼呢。呃，外号叫叫什么来着？啊，昆仑。对，就连京北市的首富想见面，那都见不着。这么厉害的人物来我们京北市啊？你说巧不巧？上一次啊，我在外国富人圈聚会的时候见过他一面，并且留了这个联系方式。哎呦，哎呦，到时候我把他约一下。看看能不能约出来，到时候顺道报复一下咱吴家。对对对,对，<笑>看看看，要不然是我女婿有出息呢。<笑>这么厉害的人物，都认识。姐夫，给你点赞，牛逼。<笑><笑>你说你认识昆仑？对呀、啊，我俩一块都吃过饭、啊。怎么了？那我怎么不认识你呢？啊？什么意思啊？我怎么没听明白啊？还需要我再说一遍吗？你既然说你认识昆仑，那我怎么不认识你呢？怎么，你是昆仑啊？没错，我就是你嘴里说的那个昆仑。你是刚从精神病院跑出来的吧？白天浩，我求你了，你不要再说了。放心，我不会丢人的。爸，这谁呀、啊？什么玩意儿啊？那个就是六年前大名鼎鼎的强奸犯，叶浩啊！哟，你就是叶浩啊！真是百闻不得一见啊！我请你们放尊重些。你想要尊重，竟然敢妄说自己是昆仑？你当我都是傻子吗？<笑>行了，老三，这就是你女婿啊！以后尽量不要带出来见人了啊！对了，以后像这种家庭聚会的。你们就不要来了，丢人现眼。我这上辈子，小子，你不说你是昆仑吗？明天啊，金北市各界有一个高规格的宴会，专门邀请这位大人物，你知道吗？我当然知道。那好，正巧啊，我也被邀请参加明天的宴会，我希望能见到。啊，姐夫，姐夫，姐夫，你就别他拿他开涮了呀！哎，对了，这么规格的宴会，你能参加？啊？那是，我这啊，刚好有两张邀请函、嗯。参加明天宴会的都是各界名流，能参加这样规格的宴会啊，那可都不是一般人呐、嗯。听说啊，这一张邀请函价值几十万呢。是吗？这么厉害？哎，对了，姐夫，那个邀请函，你能再弄几张吗？我和爸也去厕所热闹，是吧？哎呀，当然能了，发个信息的事儿。哎呀，姐夫你就是厉害，看见了吧？我女婿，这才有实力。哼，小子，知道什么叫实力吗？不只是动动嘴皮子。哼，放心。我会让你们看到我的真本事。打扰大家了，这是刚才京北商会的人过来送的十张明天昆仑晚宴邀请函。什么？十张？真是我的好女婿，说到做到，一言九鼎。哼，看见了吗？一个短信，商会的人就亲自送到了，并且还是十张。哈，姐夫，我太崇拜你了。我老公呀。不管从人际关系上还是个人资产上，都特别厉害。嗯，以后如果大家需要帮忙的话，尽管开口。是、啊，李楠，你真是我们吴家的骄傲啊！谢谢爷爷夸奖，也就是名额有限，只弄了十张而已，已经够了。李楠，你就把那十张邀请函分一下吧，大家都去凑凑热闹啊！爷爷，还是您来分吧。哎呀，要我说，就别分了啊！三叔他们家都没有。剩下的咱在座的都有份儿，好主意。凭什么不给我们家？想啥呢？邀请函，我凭什么给你们
因为这个长得听说想得倒挺美。这邀请函是我姐夫要到的，想给谁给谁。你们真以为这十张邀请函是他弄来的吗？那是商会给我送的，我只不过想给我父母弄几张，但是顺便多送几张，让各位也长长见识。我说叶大犯人。你真的是长得最丑，想得最美。这邀请函明明是我姐夫托关系找到的，是吧？刚发短信你没看见吗？你这是个什么东西啊？怎么什么都想蹭一下？老三，看看你女婿什么样子，不知天高地厚的东西。哼，竟然丢人现眼！本来你们就没有资格出现在这张桌子上。出洋相出了半天了，以后呀，我建议咱们这种家庭聚会，你们就不要参加了。就是，早该走了。你们都说够了没？我们走，早都该走了，真是晦气、嗯！他们这一家子一走，你看。空气都好多了。嗯，行了，老三他们也走了，咱们继续。哎，说那个，<笑>我们不该被他们这样欺负的。你给我闭嘴！一号，我今天真不该让你来，我的脸都让你给丢尽了。可是我们越怒了，他们就越猖狂啊！我们本来在他们面前混的就不行，抬不起头的，别吭声就行了。你看我们俩。一直没有说好吧，就你一个人不停的叨叨叨叨叨叨叨叨，没有一句是正常的啊！别人都以为你是傻子，丢人都丢到姥姥家去。一号，我对你太失望了。好，事到如今，我只能用实际行动证明。你们想不想去明年的婚姻宴会？怎么不想去？可是没有邀请函，我们怎么去？刚刚什么情况？多丢人你没看到呀？只要你们想去，我一定能帮你们弄到。都什么时候了，你还在吹牛？你们只要相信我一次，我绝对能让你们参加明天的宴会。行，如果你真能办完这件事儿，今天的事儿我就既往不咎。但是如果你真的办不到，以后你就别想着跟我女儿在一块儿。走，好。喂，叶先生。明天我的婚姻宴会，我会准时参加。有您这句话，我就放心了。我就担心您不给我们京北市面子。但是有一部分人绝对不能参加。哪一部分人呢？吴家除了我岳父之外的所有人。明白。您放心，我一定安排好。好。你干嘛呢你、啊？我打地铺。打地铺干嘛？睡床上呀。你愿意让我睡床？废话，咱们是合法夫妻啊！珊珊，对不起啊，我今天让咱们家在家族面前丢人了。过去的事儿就不要再提了。哎，对了，你不是可以弄到邀请函吗？这样的话，咱们也不会算丢人。你放心，我怎么丢的面子，我以后就怎么找回来。哎，你在看什么？这城北啊，有个生态园开发的项目，我在看计划书呢，事实招标，但是啊，估计连万分之一成功的可能性都没有。要不要帮帮你啊？你能帮我什么？你赶紧休息吧爸、啊、妈，早上好啊！你没看看现在都几点了？离晚宴开始只有两个小时，你在干嘛？别忘记了，你坐在胯下的抬头。别，别着急嘛。哎呀，你没那个实力啊，就别说大话了啊！你从昨天晚上回来到现在，门都没出，你怎么想办法？难道那邀请函掉到你手里吗？爸妈，怎么了？现在晚宴马上就要开始了。你问问你的好丈夫都在干嘛？是呀、啊，叶浩，你连个电话也没打，不会真的骗我们吧？我怎么会骗你们呢？我说到做到，而且现在不是还没开始吗？嗯
。叶浩，我这么相信你，你可千万不能让我失望呀！况且今天如果我们拿不到邀请函，就会彻底在家族面前丢脸的，到时候他们更会看不起我们。放心，你们都放心，这次我很有把握。到时候我们不但要抬得起头，还要让他们都抬不起头。叶浩啊，我听你吹牛，这耳朵都听出茧子来了。有些事情。是靠实际行动，不是靠嘴吹啊！看看人家李兰，说能弄到邀请函，立马就能弄到邀请函，那叫本事，不是像你一样光靠嘴吹。行行行，那我不说了，看行动。那好，你可给我记住了，今天要让我们丢了脸，你立马从我家给我滚出去。好，我保证。叶浩。这眼看宴会就开始了，那咱们没有邀请函怎么办？时间也快到了，咱们走吧。去哪儿？金北山庄啊。好，今天我们就见识见识叶浩是真吹牛还是假吹牛。走吧，走。走吧，我们我们直接进去。我邀请函呢？没有邀请函，我们怎么进啊？放心，别人进去邀请函，我们进不需要。哎，你该不会是让我们丢人吧？哟，老三，<笑>你们怎么来了？我们是来参加宴会的。你们是来搞笑的吧？<笑>邀请函呢？是啊，是啊。我，咱们还藏着掖着。哎，你们这邀请函是金子做的，怎么还不能让我们看一眼啊？老三，既然来了，你就拿出来吧，让我们也看看你有本事啊。爸，我们暂时还没有邀请函。嗯，是叶浩带我们来的。哟，没有啊？那你们来干嘛？是准备悄悄蹭进去，丢人现眼来了。你给我闭嘴！我们来参加宴会是不需要邀请。我让你去挂号看精神病，你没去啊？没邀请函，你们参加什么宴会？不用你管吧，反正我们能进去。哟，这越说越离谱了。我告诉你一个事实，你们这一家子这辈子都迈不过这个门啊！那你就看看我到底迈不迈得进去。算了，别跟他们在这扯了、嗯，宴会快开始了，我们快进去吧，嗯、别让他们影响了我们的心情。嗯嗯、站这门口啊，咱们都跟着丢人。走吧，咱们进去。哦、走，叶浩，我真想剥了你的皮。你放心，咱们进不去了。你好。我们总共十个人，麻烦了。对不起，你们被主办方限制内取消宴会资格。什么？这是商会的人昨天晚上送的邀请函，怎么回事啊？你好，请问一下，我们的邀请函有问题吗？难道是假的？邀请函没问题，是真的。那你什么意思啊？我们有邀请函，你凭什么不让我们进啊？我们接到通知，你们限制入内。济南，什么情况这是？哎，你个小宝啊！哎，我告诉你啊，我们有邀请函，你今天必须让我们进。对不起，我们接到通知，你们进不了。我，你知道我是什么人吗？我和今天宴会的主角昆仑先生是朋友吗？你不让我进，这个责任你担当得起吗？不好意思，你进不了。把你领导给我叫出来。请明正事，请你迅速离开。我说你一个小保安怎么这么嚣张？今天啊，我们偏要进。请不要为难我们，请你迅速离开。你敢拦我们试试？走，我们进。啊，还是给你的胆子。别，我们被限制入内，请你迅速离开，不要自找难堪。既然不让进，我们走。走吧，走吧，先回去再说。赶紧滚！这什么情况呀？有邀请函都进不去。叶浩，还真让你给说中了，他们还真进不去。就是要让他们丢人现眼。怎么，您不是有邀请函吗？怎么进不去啊？你少在这儿说风凉话。
，搞得你们一家能进去。对不起啊，我们还真的能进去。你们要是能进去啊，我就去吃。吹什么牛啊？此话当真？当然了。那就请你赶紧去厕所等着，等着吃屎吧！我倒要看看你是怎么丢人的。好、哦，爸妈，走吧，该我们进了。叶浩，这能行吗？刚才他们家拿着邀请函都进不去，我们什么都没有，该不会被他们赶出来了吧？放心吧，跟着我就。这次啊，可一定要争气，那么多眼睛盯着呢。你好，请出具邀请函。我没有，对不起。您知道？这是什么地方吗？没有邀请函，请你出去。你可以去通报一下，就说叶先生。您是叶先生？是的，请叶先生恕罪，请进。不要邀请函了。我们接到通知，您是我们最尊重的客人，请你进去吧。好。这，这不可能，绝不可能。关键是人家真的进去了，真是太大脸了，让我们情何以堪呀！肯定是这小子说了什么花言巧语，欺骗了这保安才进去的。这小子会不会真有什么背景？不可能！他总共离开京北才六年，在监狱里边待了四年，能有什么背景？充其量认识监狱里边几个混混什么的，成不了什么奇物。这里边一定有我们想不到的事情。嗯，真是太丢人了。这一次，一定得好好整治他们。嗯，出口气。你们先等会儿，我再去询问清楚。今天一定要有说法。你小心点。放心吧，没事。实在不行，我把昆仑先生搬出来。你好，我想问。我。叶浩，哎，看来我们啊，真该对你刮目相看。你还真能把我们带进去，这下是真争气。估计啊，他们吴家这下都要气坏了。我承诺的事情啊，我一定会做到。这些啊，都是小事情。说句实话，你到底是什么身份？李兰这么厉害都办不到的事情，你竟然办到了。这中间到底隐藏了什么秘密？出狱这两年，你到底做了些什么？对呀、啊，你该不会在监狱里认识什么黑老大了吧？哎呀，你们就不用操心这些了，我说了你们也不会相信的。等我一个月的时间，我把叶家的所有事情处理完，都会告诉你们的。好，好，好，你不说我们就不勉强了。不过今天啊，替我们家出了一口气，高兴。高兴的还在后头呢吧？又说呀，这次的宴会啊，也没啥看的。除了见一些平常呀，京北不常见的那些大人物，连那个什么千万富翁昆仑的面都没见到。哎，要说也真奇怪了啊，他的欢迎晚宴，他不露面。妈，你说人家都是千万富翁了，哪是我们想见就见着的？就别像那些了。总之啊，今天让我们在家族面前长脸就够了。哎呀，今天可是节气啊。爸的电话，这么晚了打电话干嘛？你赶紧接啊！喂，爸，这么晚了打电话，你有什么事儿？从明天起啊，你和珊珊，你们都不用来上班了。爸，这是为什么呀？你们太让我失望了。还有欠我的三百万，什么时候给我呀？爸，怎么了？出什么事了吗？三百万不是说过一段时间给你还吗？既然还不上，我就把你的公司收回了。你不行，我就让行的人上。我准备让我的孙女婿李楠接手你的公司。爸，这是为什么呀？你怎么跟我商量不商量就把我踢出去？跟你不用商量。好了，我意已决，你们尽快办理交接吧。爸，喂，怎么了，爸？不知咋回事儿。你爷爷要收回我的工资，而且看这架势，想把我从吴家踢出去。啊，这……爷爷有没有说为什么？这我哪知道为什么呀？是不是今天的事情让他们不开心了？他们的合计伙来故意刁难我们呀？有这个可能。本来想着靠今天的事儿
，我能在吴家翻身。没想到现在公司饭都要被他们收回了。这家人都是想干什么？为什么总是来针对我？我们这样打压老三，不会出什么事儿吧？这个叶浩会不会真有什么背景？他会不会真是困难？爸，你就放心吧，怎么可能啊？哎，我都打听过了，我一同学啊，今天也参加了这个宴会。那什么叶浩根本就没什么背景，他就是靠一朋友进去的，全程跟这些打他队长连个说话的机会都没有。那就好，这是都是他们咎由自取。今天在京北山庄折了我的面子，根本就没把我放在眼里。是，我先收回他们的公司，下一步把他们赶出吴家。就是，就是，一家子白眼狼，尤其是那叶浩，哎，爷爷在那儿，他显摆什么呀？我绝对让他们家没有生存之地。李楠啊，以后老三的公司就交给你了。你可要好好努力啊！明天生态开发园那个项目赶不上，不过没事，靠你的人脉，以后多接几个项目。放心吧，我一定努力。哟，李主任的电话，这可是个大人物呀！喂，哎，李主任你好，明天生态园开发项目。你们吴家可以去竞标。什么？这么大的项目，我们吴家有这个资质吗？让你去你就去，准备一下招标计划书吧。哎，好，我明天一定派人去。哎呀，好消息啊！嗯，好消息，明天生态园开发那个项目，李主任让我们去竞标，这可是个大项目呀。这个项目要是竞标上了，咱们吴家在京北。就彻底翻身了，<笑>好事啊！那你就去吧。<笑>李主任让我们准备一个招标计划书，我记得上次我们做过。哎，你们记得谁做的？我知道，是吴珊珊做。吴珊珊？对。怎么会是他做的呢？之前想着这个项目太大了，咱们肯定拿不下，所以我就让他随便做了。哎呀，新作品来不及了，只能用他那一份了。没想到呀，没想到，这个时候，他们家却派上用场。小宋，你跟你姐夫去，找珊珊，一定要拿到招标计划书。问题是，我怕他现在不给。他敢？要我说啊，你们就放心睡吧，不用太担心。爷爷明天肯定会请你们回去主持公道的。怎么可能啊？现在别说主持公道了，不把我们赶出吴家都是好事情。放心吧，我说能就一定能。怎么是你们？真没想到啊，你们就住这么小的房子？哎。有一百平米吗？这也就跟我厕所差不多大。<笑>你们来干什么？我们呢是来拿生态园开发项目计划书的。哎，我们接到通知啊，明天就要去参加竞标了。这项目书是我做的，凭什么你们说拿就拿？我给你领了是吧？你真把你当盘菜了？你不过就是给我们吴家打工的吧？我懒得跟你废话，你快交出来！这计划书是我辛辛苦苦做的，凭什么给你们？你们把我们公司收回就算了，现在还要计划书，你这不是太欺负人了？别不识好歹啊！爷爷说了，你今天不交出来，今天把你们赶出吴家，从此之后别再想踏入吴家饭了。所以，你们今天识相的交出来，对谁都好。放肆！这是我们家。不允许你俩在这撒野！我们今天来可是得了我爸和爷爷的指令，所以你们交也得交，不交也得交。你们太欺负人了！我是不可能给你们的
，除非让爷爷给我一个说法。狗屁的说法！我再说最后一遍，交出来。你们要的是这个吧？以后你干嘛都不能给他们呀！我就一个计划书嘛，给就给了。还真是，叶浩，还是你比较识相。滚吧！你给我等着。行，咱们走。叶浩，你怎么就给他们了？那个计划书是我辛辛苦苦做出来的，他们现在拿到计划书，以后对咱们更肆无忌惮了。是呀、啊，你怎么能自己自作主张呢？放心吧，我自有把握。他明天就会回来签个主持。哎呦，你看看，又在胡说话！爸，你之前不相信我，是我把你们带进静北山庄的。这次你们还是不相信我，但是我告诉你们，我一定可以。叶浩，我就什么也不问了，我再相信你一次，希望你不要让我失望。放心，我给你的只有希望。你好。可以进去了。好的，谢谢。我是吴家的老二。对了，昨天李主任给我打电话了，咱们以前还一起吃过饭啊。李主任昨天跟我说过，怎么没有见吴家老三跟吴珊珊呢？啊，金瑞兰，我跟您解释一下，我现在是吴家的代理董事长，这位是我的女婿。他各方面都很优秀的，金钱、人脉方面都没问题。以后呢，这个项目就由他管了。再说了，这吴老三和吴珊珊是我们吴家最没用的。哼，昨天已经被公司开除。那吴珊珊被开除了，那你们吴家也没有资格进行这个项目。徐会长，您这是什么意思？是这样的，经过我们的考察，吴珊珊小姐是比较有能力的，招标计划书也是吴珊珊小姐发给我们，我们也觉得非常合适。说是你们吴家来招标，其实八九不离十，就是给你们吴家了。不过，既然吴珊珊小姐被开除了，那你们也没有资格再发。徐会长是这样，虽然吴珊珊被开除了，但是我接手了呀。哎，呃。而且啊，我一定会比他干得更好，你要相信我。而且我有这个实力啊，就连这个昆仑先生我也认识的。那又怎么样呢？我再说一遍，这个项目只有吴珊珊小姐亲自拿着计划书过来，我们才会让你们吴家的，要不然就不要说了。徐会长，您为什么非要吴珊珊干呢？其实我们吴家比他有能力的人大有人在。你听不懂人话吗？明天早上八点。吴珊珊小姐亲自来，要不然这个项目不会给你们吴家。行行行，那我回家呗。再见，再见。喂，何伦文先生，已经按您的意思办了。竟然有这样的事儿？可不是嘛，那个李主任。非要吴珊珊过去，这个项目才交给我们吴家。这个吴珊珊，我还真是小瞧她了。哎呀，那现在怎么办啊？哎，不会真的让那个吴珊珊过去吧？先找找珊珊，他们的公司先让他们管理着，等拿到项目了再说。这不会出什么问题吧？这么大的项目交给吴珊珊，他们要次机会把项目做大了，咱们吴家就由他掌控了。放心，他们翻不了天。这吴珊珊只是一枚棋子，利用他而已。对，等拿到项目，到时候那就是我们说了算。也只有这样了。先拿到项目再说。嗯，毕竟这个项目粗略的估计也有几个亿的收益。是，到时候咱们吴家也会在京北市横着走。嗯，呃，小松，还是你和你姐夫去一趟吴珊珊家吧。好的，爸。哦，记着。
，这一次是求别人，态度一定要好。嗯，明白了，我办事您还不放心吗？两个走。这个是三叔，<笑>怎么又是你俩？你俩想来干什么？三叔啊，你看。这是我俩给你们带的礼物啊！啊<笑>，哎呦呦呦，这是太阳打西边出来了。你们俩到我们家，还竟然拿着礼物呀？啊，不是，这这这……三婶子说，这珊珊呢？我们找她有点事。嗯、不知道，她呢一大早就跟叶浩出去了，现在不知道在哪。那你们赶紧给他打电话，啊，就赶紧让他们回来。这家族那样有大事啊！对对对对，出什么大事了？哎呀，事关重大。三叔，你先打电话，我等会儿给你解释啊。关机？这怎么能关机呢？这……哎，你给叶花打电话，我怎么能有他的电话呢？他来我们家才两天啊！不是，她是你女婿，你咋能没他电话呢？到底出什么大事了？哎呀，你就不要问，你现今天必须得找件事儿，真有急事，要是找不见他，我们就完了啊！你说的也太夸张了吧？这，这是事关十亿的事，怎么能叫夸张呢？啊！叶浩，你葫芦里到底卖什么药呀？把我电话也关机了。总之你就听我的吧，给你个惊喜，明天你就会知道了。这次一定要好好整整他们。什么意思啊？总之你记住啊，你今天只要不开机，整个吴家都会急疯。有那么夸张吗？就让他们也尝尝这种滋味。神神秘秘的。走吧，带你去吃好吃的。怎么还打我头？这三叔，你接着打，接着打！我这不是一直在打吗？关机，关机呀、啊！哎，吴三三可真是成事不足败事有余啊！怎么说话了？啊？怎么说话了？再我说这话，我就不打了。你们自己找去。这这这，小三叔，哎，我老求你了，你一定得找到珊珊啊！喂，爸，人还没找到吗？还没有呢，正在找呢，电话一直打不通啊。这个吴珊珊肯定是故意的，能发动所有人去找。今天找不到，谁也别睡觉，我就不信了。这吴珊珊还能飞了我靠！都七点了，珊珊，珊珊，珊珊，醒醒！什么啊？手机可以开了，快看看。我操！三百多个未接来电。啊，放心，都是吴家的人打来的。这这怎么回事、啊？你别卖关子。啊。好，据我所知啊，你做那个计划书，也就是生态园开发项目，上面决定给吴家做了。但是他们给出的条件是，一定要让你做负责人，所以喏， no, 那么多电话了，这我没听错吧？非得让我去做，为什么呀？因为，因为你计划书做得好啊！这么大的项目，不可能因为一个计划书就制定我。哎，叶浩，你是不是有什么事儿瞒着我？你怎么知道这么清楚啊？呃。真的是因为你的能力，你怎么不相信呢？又打过来了。好，我接。喂，啊，你终于接电话了，叶浩，你和珊珊在一起？我们在宾馆睡觉啊，怎么了？我们昨天晚上整个吴家一夜都没睡，你一人在宾馆睡觉？吴松是吧？怎么了？我跟我老婆睡觉犯法了吗？你赶紧叫珊珊回来。是生态园的事儿吧？你知道。我昨天晚上就知道了，不是整个吴家都知道了吗？你知道你说什么算？我们都快急疯了。你们急疯是你们的事儿，我和珊珊睡得可香了。少废话，现在让珊珊赶快回来，八点就要去见主任了。
，你让我们回我们就回啊！你算个什么东西啊？你到底想怎么样？简单啊，你和你爸还有那个什么狗屁姐夫亲自来京北宾馆接珊珊，要不然珊珊是不会去的。你不要太过分了。什么情况啊？哎呀，这个叶浩太过分了。他说要让吴珊珊去的话，必须我们去宾馆请他。这小子，他是疯了吧？毕竟是几个亿的项目。对，今天我们先忍着。哎，等项目拿到手，合同签完，我们再好好收拾他们。行了，先别说了，要去就尽快，没时间了。走，赶紧走。你太过分了吧！居然让我们这么多人到这种破地方来请珊珊，你可以不来啊，我又没逼你们来。你我这，哎，怎么了？珊珊，叶浩，既然你们知道什么事了，咱们赶紧走吧，时间来不及了。就这个态度啊？那你要什么态度？之前家庭聚会的时候把我们骂的那么惨，总之有点道歉嘛。不管怎么说，我是你长辈，道什么歉呀、啊？你还有脸说自己是长辈？你有一点当长辈的样子吗？不可理喻。珊珊，我是你二伯，你听话啊！时间来不及了，咱们赶紧走。二伯，他是我丈夫，我现在都听他的。行行行，我道歉，我为我之前的行为对不起了。好，他们呢？嗯小松、李楠，道歉，对不起，对不起。行，那我们今天就勉强接受。不过你们要记住啊，如果今后再对我们有半点不尊重，就别怪我不客气。行行行，你说什么都行。现在可以走了吧？总共还有十五分钟，谁要耽误了，谁也负不起这个责任。没事，你觉得？行，我跟你们走。别走，走走走走，快走！快快快快走！徐会长，这位就是吴珊珊小姐。哎，您就是吴珊珊小姐呀、啊？徐会长好，你好，快请坐，请坐。谢谢徐会长。我让你们两个过来，怎么一点规矩都不懂？啊，算了，看在吴珊珊小姐的面子上，你们就坐下。徐会长，这是我的项目计划书，请您过目。吴小姐。你的能力有目共睹，我们都非常认可。计划书我们都已经看过，非常完美。你要不还是再看一看？不用了，我们都讨论过了。有了这份计划书，我相信这个项目你们一定会做得很好。徐会长，是不是就说这个项目就交给我们吴家做？我们目前收了几十份计划书，吴小姐的得分是最高的。以前我们考察过吴家的实力，完全可以胜任。现在再走一个流程，三天之后再来签合同就可以了。那真是太感谢你了，徐会长。你放心，我们一定有信心、有实力干好这个项目。少说大话，我们这都是看在吴小姐的面子和能力。要是你们两个过来，有多远给我滚多远。珊珊。我就不明白了，为什么偏偏中意你呢？可能因为我计划书写的好吧。哼，你就别装了，你看这眼神，你给我说实话，是不是有什么见不得人的勾当？哎，你该不会做他的小三了吧？你你说什么呢？这是你一个长辈该说的话吗？我觉得我爸说的没错啊。哎，要不然凭一个什么狗屁计划书就能拿到几十亿的项目？简直是天方夜谭！我发誓行了吧？我要实现时，我天打五雷轰！这么说，他还真是看中了你的计划书？当然了，有什么不可能的？行，珊珊，不管怎么说，你的任务已经完成了，剩下经营的事情就交给我们做了。你你们什么意思啊？卸磨杀驴？卸磨杀驴？你这个成语用的可真准确，没错，就是羡慕杀驴。你又能怎么样啊？你现在对于我们来说啊，已经没有用了
，我们三天之后签合同就行了。你可别忘了，这个项目是李主任交给我去做的。你也太幼稚了吧！哎，只要中标之后，这以后的事情那可不是李主任说了算，一切得按照这个合同办。你们真是卑鄙！我们卑鄙怎么样？哎，珊珊，就你还想干大项目？你有那个实力吗？我告诉你啊！你这样干一个大项目需要多少钱呢？你还是乖乖的回家，和你的燕好秀恩爱去吧。珊珊，我告诉你，你爸的公司我们照样收走。哼，你们照样避免不了被吴家逐出家门。你们太过分了，说的话就跟放屁一样。哼，过分了，是你太幼稚了吧？今天早上还故意侮辱我们。你当时就应该知道，我迟早会收拾你。你们真是太卑鄙了，这是人干的事儿吗？对你个小姑娘出言不逊，怎么说话呢？我他娘还听不惯你这口气，我滚！珊珊，事情办的没好？怎么呢，闺女？哎，你这是受了什么委屈？他们是不是欺负你？他们太过分了！我刚签完字，他们就翻脸不认人，还把我赶下了车，说了特别难听的话。什么？他们简直都不是人！而且他们还说要收回我们公司，把我们赶出吴家。狗赶不了吃屎！我没想到他们比我想的更坏。我得去找他们，这一次我们坚决不能妥协。哎，都是一家人，哎，为什么他们总是来针对我们呀？看来我得提前了解李凡了。什么李凡？这是我朋友，就是绝不能强了他们。说到底啊，人家有钱有势，我们没钱，斗不过他们的。谁说我们斗不过？我们现在就去吴家，定能搅和他们天翻地覆。叶浩，你能不能正常一点？我之前一直跟你们说我的真人身份，你们都不相信。那行。我今天就让你们看看我叶浩到底是什么人。哎呀，叶浩呀，要不去吴家的事情咱们缓缓，你呀、啊、先去精神病院挂个号吧。你们还是不相信，你们为什么不相信呢？我就是身家几千亿的昆仑先生。你妈说的对，你爸，你开车，咱们现在就去精神病院，这事儿可耽误不了。谢医生，那我们赶紧走吧。去什么精神病院呀、啊？你们真当我神经病？啊？好，等着。喂，徐会长，我要求你现在立刻马上去吴家，带着那个什么李主任。叶先生，这是发生什么事情？让你去你就去，废什么话！我今天就要让吴家完蛋。好的，叶先生，我马上到。另外，再给我准备一个亿的现金。好的，我这就去安排。好。叶浩，你你刚才在给谁打电话呀？警北市商会会长，也就是警北市的首富徐东。你你该不会真的是？等会你们就知道了。现在赶紧走吧，我今天一定要好好整整吴家。现在这个项目啊，基本定我们了，几个亿的利润，大家就坐着等分成就行了。我们这样对珊珊和老三他们全家，是不是有点过分了？毕竟没有珊珊，我们也拿不到这个项目。我说爷爷，你就放心吧，他们家就像是蚂蚁似的，我想捏随便捏，翻不了什么天啊。可他毕竟也是我的孩子啊！哎呀，我说你怎么就心软了呢？他们家那就是累赘，你看总是给咱们吴家带来那找不完的麻烦，是不是？你看他哪天跟咱们不作对？现在也只好这样了，有你们，我也就够了。谁不就对了吗？爷爷，你放心，等我们挣了钱，给你买个最好的棺材。哎，小宋啊。怎么说话呢你？对对对对对，不好意思，爷爷，我说错话了。小宋啊，你还真得好好向你姐夫学学。哎呀，好好好。<笑>不管怎么说，今天对于我们吴家，都是值得庆祝的一天。嗯。明天我到京北饭店包几桌，大家好好庆祝庆祝。嗯。行，到时候啊，我把别人送我的好酒全都给拿出来。<笑>董事长、总裁打扰我，外面有人求见。
。什么人？不见。他说他叫徐东。哪个徐东呀、啊？他说他是京北市商会会长，还有什么李主任？什么？徐会长还有李主任？赶紧请进来。哎，爸，这个徐会长是不是京北市的首富啊？就是他呀，平时见一面都难。我约了好几次都不去见他，这一次没想到竟然和李主任一起找到家里来了。这是好事啊。是不是项目上的事儿啊？应该是吧。那好啊，这京北首富到我们家来拜访，这就证明咱们吴家在京北已经有了一席之地了呀。嗯。小松，快去开门。哎，好好好。哎，不不不，我亲自去。哎，对对对。哎呦，徐会长。哎，李主任，徐会长，李主任，沈国峰把您二位给吹来了。你们谁是吴家当家的？徐会长，我爸退休了，现在由我全权代理吴家的大小事。知道今天为什么我们过来吗？这个不知道，但是您二位能来我们吴家，是我们蓬荜生辉啊！<笑>荣幸荣幸。别拍马屁，我不吃这一套。你们吴家最近得罪过什么人没有？得罪人？没有啊。徐会长，您什么意思呀？没有，你再好好想想。徐会长，这我们吴家向来做事风风光光的，不会得罪什么人啊。是啊，是啊，是啊。可是怎么有人让我亲自过来一趟？是谁让你过来的，小松？你最近有没有惹什么祸？我哪有啊？我与人和善，怎么会得罪人呢？哎，徐会长，您是不是弄错了呀？装什么糊涂？李主任，你告诉行，我来告诉你。今天早上，吴珊珊、吴小姐，我已经跟她说的很清楚了，这个项目必须是她负责。你们是怎么做的？可她就是个黄毛丫头呀！是，她这个小人物，怎么能撼动二位呢？你说吴珊珊是小人物，你知道她什么身份吗？她就是我的侄女而已。我告诉你，你们可闯了大祸。二位领导，我是吴珊珊的爷爷，你们有什么话可以直接说。吴珊珊她到底是个什么身份呢？更是什么身份？肯定是某个大人物发生了不清不楚那关系了呗。闭嘴，出言不逊，张嘴。哎，你这，你敢打我？哎，小松，闭嘴！打你怎么了？你知道徐会长是什么人物吗？啊，这里有你说话的份儿没？徐会长，是我儿子不懂事，您教育的对，但是，我还有件事不太明白。这吴珊珊一直在我们吴家长大，她还有什么其他身份没？这吴珊珊，小松，开门去。你们怎么来了？怎么不欢迎啊？哎，我们正在根据你的吩咐对吴家。老徐啊，你办事效率还挺高的。那当然，叶先生，您吩咐的，我们得马上就办。哎，叶先生，哎呀，终于见到您了。您是谁？哎，我是小李呀、啊。这次生态园这个项目就是我办的呀。这到底什么情况啊？二伯，你三番五次的算计侮辱我们家，今天是时候新账就这样一块算了。叶浩，你说这话到底几个意思？你究竟是谁？我已经说了很多遍了，我是昆仑先生啊。<笑>不可能，昆仑先生身价几个亿了，都那么大岁数了，享誉京城。哼，你在监狱里边蹲了四年，才出来两年，你有什么资格有那么大的身价？徐会长，你要慧眼识君呢。千万不要被这个小子给骗了。对呀、啊，哎，我可在国外啊见过这个昆仑先生，根本就不是他。李楠，凭你的身份也配见我吗？反正啊，你肯定不可能是昆仑先生。够了，叶先生就是昆仑先生，是我们京北费了大功夫请回来的客人，怎么可能有错？你知道什么叫做能力吗？对我而言，挣几千亿，两年就够了。
。哎，老三呐，这是怎么回事啊？怎么突然间这家伙成了昆仑先生了？啊，啊，珊珊，你们因为我受了过多委屈，今天我一定好好补偿你们。徐会长，我让你准备那一个亿的现金呢。准备好了，李先生。提过来。以后，你真是昆仑先生。杜会长，你那一个亿我已经给打到你的账户里去了。哎呀，不用这么着急的，谢谢叶先生。叶浩，你这葫芦里到底卖什么药呀？爸，妈，这一个亿是我给你们准备的，就当是给珊珊的彩礼了。这这也太多了，这些都是小钱，以后我给你们的会越来越多。叶先生，那吴家该怎么处？那好办，想个办法让在座的各位全都破产就好。叶浩。不不不，叶先生，嗯，之前的事都是误会，你千万不要放在心上。既然你这么有钱了，就不要跟我们一本见识了。对呀、啊、对呀、啊，再怎么说，哎，咱也是一家人嘛。现在知道是一家人了，你们对我们侮辱的时候怎么不说是一家人？你们在宴会上撵我们滚的时候怎么不说是一家人？你们欺负人收回我爸公司的时候怎么不说是一家人？你们把我们逐出吴家的时候怎么不说是一家人？现在说是一家人，你们不觉得可笑吗？都怪你李娜，都是你从中作啊，一直吹牛逼说大话，折最后大吃一局。爸，这时候你怎么能说这话呢？哎，害他们家可一直是您的主意啊！你你闭嘴！你到现在怎么能把所有事谈到我身上呀、啊？你再说我大嘴巴抽你！够了，别在我面前演戏了。我今天既然说了要让吴家的收入全都破产，那你们一个都跑。大侄女婿，你千万可要放过我们呀！不要一家人不是一家人了呀！我只不过是在以其人之道还治其人之身罢了。这，叶浩，你还把我这个爷爷放在眼里吗？再怎么说，我是吴家的当家人，你的爷爷，你岳父的亲爸，有我在，容不得你放肆。爷爷，我和珊珊敬您一声，把您叫爷爷。您把我们当家人了吗？我爸敬您一声，把您叫爸。您把我爸当亲儿子了吗？那那是我的大计划。好，您的大计划就是把我们一家搞得什么都不是，然后你们一家越活越好，越过越福，是吗？你你你怎么这么说话？我还能怎么说？我说的本来就是实话。我都这么一大把年纪了，也是你们的长辈。叶浩，今天就给我个面子。今天的事到此为止。您的面子就是面子，我的面子就不是面子。老三，这就是你找的工业啊！你就看着你的工业今天把我气死在这儿了。我觉得我女婿说的不错，你们没把我们当亲人，我们又何必把你们当亲人？你你。你这个白眼狼！爷爷，当初生下你的时候就应该掐死你。现在说什么都没有用了。李主任，生态园的项目照样可以给吴家做，但必须要给我老婆做。我们有资质、有资金，就一定可以做好。是是是，您说的对，这个项目一定给您做。好，老徐，怎么做才能让他们吴家的生意做不下去？那好办，我联合京北市的商会，对他们吴家进行联合抵制。这样，他们吴家在京北市就不能做任何生意，也没有人敢跟他们做任何生意。这样，他们吴家就会破产了吧？好，那就去办。叶浩，你太过分了！你出手怎么这么心狠呢？你这样做是把我们整个吴家往死路上逼的吗？你们把我们往死路上逼的时候，想过现在这些吗？叶浩，算我求你了，行不行？你看这样子。我们把吴家公司还给你，并且让珊珊做吴家的总经理，你看行不行？你觉得珊珊会在乎一个小小的总经理？叶浩，我觉得再怎么说，咱也是一家人，没有必要把事情做这么绝。是啊，他们是过分，是该接受惩罚，但是这样是不是有点大义灭亲啊？对呀、啊，对呀、啊，珊珊和他爸说的对呀、啊。既然我爸和珊珊都说话了，那这样吧，你们吴家的生意也别做了，吴氏集团。我收购，收购，怎么收购呀？就是让他们回去养老了，给他们一条活路。你想怎么收购？出多少钱收购
？三千万。什么？三千万？我们吴家市值几个亿，你三千万就想收购？你怎么想的？这里轮到你插嘴吗？三千万也太少了吧，连市值的十分之一都不到。我不是在和你们商量，就这一次机会。你们要是愿意，三千万现金马上给你们，每个人还能分个几百万。要是不愿意，那你们就等着破产。不但一分钱拿不到，并且我能保证你们负债累累。你这也太过分了吧！我这是在给你们活路呢，怎么就过分？老三，你也说几句话呀，不能让一个外人在吴家这么撒野吧？我觉得，对你们已经够可怜了，你们做了坏事，就应该受到惩罚。我看你们是反了。好，那别怪我不客气了。徐会长，一个星期内我就要吴家破产，如果我看不到的话，我拿你试问。叶先生，请放心，不要一个星期，最多三天。你好，你就当真这么无情吗？我这是念在大家还有亲情的份上，要不然你真觉得我会在这儿跟你们浪费时间？也罢，老二，给他吧。爸，不行呀、啊，这三千万要是把公司给了，咱们吴家就彻底没落了呀。这总比破产倒闭了强啊！我不甘心的，不甘心是吧？我再给你最后一次机会，三千万工资卖还是不卖？好，我们走。等一等，卖，你们再安去吧。好，三千万，明天一早就会打到你的账上，赶紧收拾收拾，滚出吴家，腾出地方。我们走。爸，你糊涂啊！吴家怎么能三千万给他了？哎，他们这下可就赚大发了呀！都怪你。你给我闭嘴！要不是你从中搅和，啊，你自己吹牛逼自己了不起吗？你不是吹牛逼你自己认识昆仑先生吗？要不是你，我们能落得如此下场吗？可我怎么也没想到，一个刚出狱的小子，居然是身价千亿的昆仑先生啊！别说了，怪我瞎了眼呐、啊！放着这么厉害的一个孙女婿，不好好珍惜，却相信了你们这帮废物啊！杨子家哥，我找个机会除掉你好，夺回吴家，除了这口恶气。你有这个本事吗？人家这么大的老板是你能接触到的吗？他既然已经跟我们摊牌了，就注定他跟我们不是一个世界上的人，只能自取其辱。那怎么办？就这么认命吗？不认命又能怎么办？鸡蛋能碰得过石头吗？要怪，就怪我们狗眼看人低了。我们拿这三千万，至少能保证我们今后的生活，不要把这三千万折腾没了。那神坑园的项目，我们还能做吗？你是猪吗？公司都没了，还拿什么做？我真想一巴掌抽死你！老徐啊。今天多谢你的帮助，替我们出了这口恶气。能为李野先生小泉马车老师我的荣幸，今后还将花挺多的关照他。好，行，回去休息吧。哎，李野先生，你让我查到六年前你的那个案，我查清楚了，就是你当时的哥哥叶东主谋陷害，他是当年看你如日中天，把你抢走叶氏集团，才设计陷害你强奸了。值得一提的是。你的养父一直知晓此事，他默认让叶东陷害。其实啊，我早就知道了，猜都能猜得到。只不过你的调查更印证了我的猜想。谢谢。那接下来该怎么办？他们让我蹲了四年监狱，还给我安了一个这么坏的名声。实话告诉你们，我这次回来还有一个很大的目的，报复叶家。行，有什么需要帮忙的，你尽管吩咐。我要让叶家比吴家惨十倍。叶，我说叶先生啊，啊啊，爸，我是你女婿，您叫我叶浩就行了。我真的是万万没有想到啊，我的女婿竟然是享誉世界的亿万富翁，真不知道上辈子积了多少德啊！哎呦，您说什么呢？能娶到珊珊，才算是我积了德呢。叶浩，你有这么厉害的身份，那我以后是不是就不能凶你，管不了你了？怎么会呢
，你放心吧，就算我再有钱，我也会一直爱着你，我会永远把你当我的宝贝，你也可以永远骂我、打我。哎，叶浩啊，那你以后有什么打算呀？你的公司呀都在国外，你会不会还去国外啊？我在国外已经待烦了，最近呢准备在国内创建一家新公司，应该以后都会待在新北市、嗯。那可真是太好了。你放心吧，等我收拾完叶家，再创办新公司，我们就可以好好过日子了。阿东啊，叶浩现在是神经。他不是要放狠话出来，要收拾我们叶家吗？这都这么多天了，怎么一点动静？哎呀，爸，你怎么能听他的话？他就是个疯子，他有什么本事收拾我们叶家？反倒我现在准备了，他当众打了我一顿，我绝对不会轻饶他。还是不能掉以轻心啊！我们刚刚上市，还是低调点好。我没法低调。我绝对不会轻饶了他。你别忘了，六年前你都做了些什么事。我只不过是睁一眼闭一眼。按理说，我们还欠着叶浩的。我不管，六年前的事已经过去了，我现在就要报现在的账。注意点分寸，别把人整死了，惹上麻烦。放心吧，爸，我自有分寸。我已经打听好了，他现在就住在他岳父家。明天我就去他们家好好收拾他们，以解我心头之恨。自己的事儿，自己看着办吧。哎呀，你能不能重点？你没吃饭吗？哎，行行行，你怎么回事？你轻一点，你锤死我了！到底是重点还是轻一点？算了算了，你别锤了。你要是面前做个美女，你看你会不会锤？哎呦，你看看你生了什么气啊！在我的眼里，你就是最美的美女。得了吧，这么大把年纪，还是会骗人呢。哎，要我说啊，咱雇个保姆。他每天能洗衣做饭，还能收拾家务，最主要是还能给你捶腿。对呀，我们现在是有钱人呐、啊。昨天叶浩不是给我们一个亿吗？要是有钱就好好享受一下。一个保姆怎么够？我要请五个。要那么多干嘛？一个保姆做饭，另外四个在一边鼓掌、啊。你不钱呢吗？看你嘚瑟的，这五个保姆来了，那房子也不够住呀、啊。对呀，你这都提醒我了。我要买房子，要买大的房子，还要买豪车。哎呀，没想到呀，这倒了老了，还有钱呢，真富人呢。哎呦，你看你，这都是啊，沾了咱女儿的光。管他沾谁的光啊，反正现在有钱呢，我们呀得要出去享受生活。哎，对了，还坐着这干嘛？浪费时间，走走走。赶紧出去走买东西，现在就走，换衣服。叶浩在在家，一浩不在，出去了。你是谁？我一点都不认识啊。我们之前见过面，再好好想想。你要不说，我就关门了。别急呀、啊，既然叶浩不在家，那你们先陪我吧。玩什么？你到底是什么人？这是谁呀、啊？老太婆也在呢。既然你们都不知道我是谁，那我就先告诉你一次。叶家，叶东。叶东，你就是那个把自己老婆打上，设计陷害叶浩，是强奸犯的那个叶东。老太婆，你他妈怎么？找死呀！我说的是实话，就是你陷害的叶浩，让他坐了四年的牢。你凭什么说我陷害？他就是一个强奸犯。这是改变不了事实。行，你爱怎么说就怎么说，我们也不清楚。一号不在家，你改天再来吧。去你妈的，让你多嘴！你干啥你？哎，你怎么打人呢？我打人怎么了？前两天叶浩在我叶家的宴会上，当着那么多人的面打我，后来。
来打了七个警电报。哎，你这人什么意思啊？叶浩打你，你去找他呀！我们也不认识你，也没得罪你。我们这么大年纪，你干嘛打我们？我今天先把你们收拾了，再慢慢找叶浩算账。还跟他啰嗦什么？赶紧报警！还想报警？想什么呢？哎，我跟你说，你可不要胡来。今天我就是要胡来。来人，把这小两口子按到沙发上，狠狠封起来。是。你敢打我们？叶浩要是知道了，一定不会放过你的。我就是要折磨他，激怒他。我倒想看看叶浩知道之后怎么样回复。叶浩现在是千亿富翁。还是昆仑先生，你说什么？昆仑先生，<笑>你是想把我笑得牙不掉吗？昆仑先生，把我吓死了！我真的不骗你，一号就是昆仑先生。你要是敢打我们俩，就完蛋了。你越是这样说，你越不会放过你们。还等什么呢？啊！干什么？放开我们！你干什么？哎！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！
东啊，你告诉我，六年前我把你当亲哥哥看，你为什么要诬陷我呢？你害我做了四年的梦，你知道这四年我怎么过的吗？那他妈不是怪你太爱出风头了吗？你一个我爸捡来的家伙，在叶家混得风生水起，凭什么？这叶家的一切都是我的啊！所以你是怕我争你的家产才设计。拿你的老婆当工具，诬陷、诽谤我强奸的，是不是？没错，就是我。爸也知道，所有叶家人都看不惯你走了。你的命是叶家给你的，叶家不取你性命都算饶了你了。行，你既然这么爽快的承认了，那我也就不用给你客气了。你有那个本事吗？现在我们俩一个天上一个地下，你拿什么跟我？带两个小混混就想收拾我，我告诉你也好，除非你他妈今天弄死我，要不然我弄死你。你以为我不敢弄死你吗？怎么害怕了？你好，你冷静一下，不，不至于。你今天要是动了我，叶家不会放过你的。我是叶家唯一继承人。别说是你了，叶家的所有人，啊、我一个都放过。小、啊、黑，你说说你吧，我给了你们一个月时间给我道歉忏悔，结果你居然主动找到了岳父岳母头上。你猜，我要不要放过你啊？叶浩，你不要找到我，我这。打你岳父岳母就是轻微碰一下，没真打。你不是绝情吗？我给你钱，你要多少钱我都给你。今天你要是放了我，我立马给你转账，两百万，我给你两百万。哦，你觉得钱就可以搞定一切啊？那我要是不接受你，我不信你真敢动我。你不信是吧？那我就让你看看我敢不敢放。等一下，怎么，还有遗言？你还这个图？你当我跟你开玩笑呢？同了我你要坐牢的。反正我已经坐过一次，不在乎再多坐一次。我今天来就是报仇的。行行行，只要你今天放过我，我什么都能答应你。就，叶东，你怎么吓尿了呀？你之前不是一直挺嚣张的吗？你现在怎么这么怂呀？都是我的错，再怎么说我们也是兄弟俩。你说你想要什么，我都能答应你啊。行，什么都能答应是吧？只要你不让我死，什么都能答应你。好，我要你在叶家的全部股份。什么？全部股份？这这这不可以啊！不行的话，那你就死吧。两千万行不行啊？以后我现在是叶氏集团最大的股东，要是给了你，我就窝黑窝毁了，整个叶氏集团也要受到牵连的呀。对呀、啊，我要的就是这个效果呀。我给你一个亿，一个亿啊！关键我现在也不在公司，股权的事我也没法给你啊。放心，我都准备好了。这是股权转让书，你只需要在上面签个字。我数三个数，三声一过，你想签可就没机会了。三，叶浩，你不能这样。二，叶浩，我是你哥，叶家才刚上市。一，我签，我签，这不就对了吗？放开他吧。我去你妈！啊！怎么，想跑啊？你跑得了吗？切！你以为我真在乎你们家这点股权吗？我就是要让你们叶家变得一无所有。犯了错，不可能不接受惩罚的。你到底是干嘛的？你不需要知道我的身份。你只需要知道
，你永远都斗不过我就对了。四五也齐了，你的目的也达到了，可以走了吧？我的目的可不仅于此哦。我们俩的账是算完了。那你打我岳父岳母这笔账该怎么算啊？我股权都给你了，你还想怎么样啊？把人打成那个样子，一点股权就算了？我叶家股权多少钱啊？我全部给你了，打人还叫事吗？行，既然不叫事儿，那我也把你打一顿，没事。叶浩，你不要太过分啊！给我好好伺候叶大公子，必须见贤。你这个疯子！啊啊！呀，珊珊，你说我们这真的不用住院吗？妈，你就放心吧，这医生说了呀，只是一点皮外伤，你们在家休息休息几天就好了。爸妈，你们好好休息就行。叶东，我已经教训过他了。那要是他们再来报复怎么办呀？放心吧，他不敢的。不行，你没看他那样子可凶啊！他肯定会找我们再报复的。妈，你就放心吧，这叶浩呀都想到了，他给你和爸呀都找了十几个保镖，都跟着你们俩，以后呀就由他们保护你，不会有人对你们怎么样的。爸，妈，对不起啊，这件事情都是因我而起。这也不怪你，只要我们没事就行。这个叶东呀，真的是太坏了，真该好好教训一下。哦，对了，你把那个叶东怎样揍的？没没怎么着吧？呃，没事儿，我就轻轻揍了他一下。哦、哎，我要报仇，我要报仇！爸、啊啊啊啊啊，你一定要替我报仇呀、啊！废物，我怎么生了你这个废物？股权都没了，还让人打了个半死，你是干什么吃的？就一个穷困潦倒的叶浩，就把你折腾成这个样子？那我没想到他直接到跑家里来了吧？还带着俩帮手，威胁要杀了我，那你说我能怎么办啊？你就是无能，气死我了！我受伤是小了，但是股权被他抢走了，怎么办？股权的问题事关重大。股权转让就靠你一个人牵手是无效的，必须全公司所有的大股东签字才有效。这个问题不要太在意。啊，您的意思是说，只要其他大股东不签字，他叶浩拿的就是一张废纸，是吗？可以这么说，但是你被打的事情，绝不能就这么完了。对呀、啊，爸，你要帮我报仇啊，把我弄死的。你看你现在这个样子，我看见你都想甩你两巴掌，窝囊废。那，你先别管这个了，爸，你先想想怎么报仇吧、啊。等你养好病再说吧。哎，爸，爸，你先别阻拦我要上厕所，爸。喂，你多着急不就行了？去叶浩他们家，把他给我狠狠揍一顿。什么？找不到？那你他妈干什么吃的？找气啊！找到给我往死了打，打死我的！叶浩，我他妈非弄死你！他妈的，谁啊！我受伤了，开不了门，到底谁啊？能不能说句话呀、啊？别按了，来了来了！叶浩、哎，怎么，他一天不见，就不欢迎我们了？你想干嘛、啊？我来看看你啊，看你恢复的怎么样了、啊。等等等等等等等等，你到底想干嘛、啊？你这恢复的也不行嘛，要不然我再帮你恢复恢复。你又完
了，你个妈呀！打电话<笑>跟谁打、啊？也<笑>好求求你放过我，行吗？哎，叶东，站着累不累啊？要不然过去沙发上坐坐呗。哦，对对对对对对对，你行动不便了，我帮你做。哎，啊啊！我缠着你啊！啊啊！你了，你别再折腾我了，我服了，我服了，还不行吗？要不然我再推着你出去跑几圈啊，这样你的腿好的才快嘛。等等等等，叶浩，你怎么在这儿？啊啊！快救我呀！他快把我折腾死了。我是怎么折磨你的？我是这样折磨你的，啊、还是这样折磨你的？放肆！这里不是你撒野的地方。你终于回来了，你把我儿子打成这个样子了，我还没找你算账呢。今天你倒自己送上门来了。他难道没有告诉过你，他的股权全部转让给我了吗？<笑>看来你对股权是一窍不通啊！股权转让。靠他一个人签字是不起作用的，要让全公司所有的大股东签字才能生效啊！你怎么就知道别人没有签字？什么意思？怎么可能？他们怎么会签字？哈哈，又是你自己伪造的吧？是不是伪造的？你打个电话问一下，我就知道了。喂，老二，叶浩今天拿了一份股权转让书，是什么情况？怎么还有你的签字？应该是他自己伪造的吧？大哥，是我签的。怎么可能？你怎么可能签字呢？这可是我和小东的所有股权呢、啊。大哥，我斗不过他的。你是不是老糊涂了？你知道你在做什么吗？大哥，我劝你给叶浩。认错道歉吧，就这样。喂，喂，怎么样？问清楚了吗？你，你对他们做了什么？你们的股权现在也是我的，马上就要一无所有，你们就要完蛋。不可能，你没有这么大的实力，你才刚出狱两年，你不可能有这么大的实力。爸，他肯定是在吹牛。我们叶家这么多股东，他怎么可能一个人搞定啊？就连金杯首富都做不到呀、啊！不信是吧？股权转让书所有股东都签了字，你没看到是吧？爸，你给三叔打电话，我就是我三叔的，他不可能背叛我吧？喂，老三，叶家到底是怎么了？这叶家现在到底是怎么了？大哥，大哥，你都知道了，对不起。一号给了我一千万，并且他给了我所有股东一千万，让我背叛你，我们股权不变。大哥，没有人愿意拒绝这一千万现金啊！你这个吃里扒外的东西！大哥，你别生气，你斗不过一号的。你知道一号是谁吗？一号就是身家几千亿的昆仑先生啊！什么？你就认命吧，反正我们是不敢和一号作对，你也好自为之吧。怎么样？问清楚了吗？一号。你爸到底什么情况？你倒是说呀！你啊，混账东西！爸，你干嘛？我都这样了，你还打我？啊，叶浩，你真的是昆仑先生？你说呢？什么？昆仑先生？爸，你说叶浩是昆仑先生？没想到吧？当初被你抛弃陷害的人。两年的时间就可以身家千亿，我怎么会抛弃你呢？我当年也是救了你呀、啊，我是你爸呀！别以为我不知道，你救我无非就是因为当年能多分一套房罢了。我对你来说一直都是个累赘，要不是我后来的商业天分能帮家里赚钱，你恐怕早就把我抛弃了吧？你说什么呢？我可从来没这样想过。那事实你怎么解释？我以一己之力把叶家从一个普通的家庭创业成了准上市公司。你看我对叶家没用了，威胁了叶东的地位，就想着用各种办法把我踢出叶家，甚至叶东陷害我，坐牢你都睁一只眼闭一只眼。你是捡回了我们家，但也不代表你就可以随意毁了我。可是，现在结果是好的呀
。你看你现在多好！我现在过得好，就代表我可以忘记过去吗？告诉你，我向来有仇必报，不管是谁，他不想让我好过，我就不会让他好过。我这次不仅要把你们弄得一无所有，叶东陷害我的事情他自己承认的，我已经录过音了，我会把他交给法院。把叶东送进监狱，还我自己的清白！你真是太狠了你！你太不要脸了！你把我打了，你还录音？你如果没有去我家打我岳父岳母，我心全都放你一马。怪就怪你自己作死，就别怪我不客气。可我毕竟是你的养父啊！尽早收拾收拾吧，这个房子很快也不会属于你们了。别到时候我把你们撵出去，可就难看。啊，这该怎么办？你就知道问怎么办怎么办，等死吧！哎呀，你们俩慢点行不行呀、啊？我们都多大年纪了，能跟得上吗？你们俩是喊我们逛街呢，还是逛命呀？妈，累了？你说呢？能不累吗？要不要我们先回去，你们就慢慢逛吧。妈，我还想再看几套婚纱，您能帮我们参考一下吗？你看什么婚纱呀？你要跟谁结婚呀？哎，一号，虽然你现在有钱了，你可不要多想啊！你有我们山上一个就够了呀。哎呀，妈，一号呀是想跟我举办一场婚礼。对啊，妈，六年前那场婚礼没有办好，我觉得一直对山上有亏欠，所以我想一定要再补办一次，搞一个轰轰烈烈的婚礼。六年前的婚礼可以补办呀？当然能啊，想补办就补办啊。三十六年前的婚礼能不能补办？妈，你是想跟我爸补办一场婚礼？嗯，行吧。<笑>你快别丢人了，我可丢不了。让你补办一个婚礼，丢什么人呢？你是不是嫌我人老给你丢脸呢？哎，我早就说你不老实，你<笑>不老实。<笑>